ಪಳನಿಯಪ್ಪನ್ ಚಿದಂಬರಂ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೆಹಲಿಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನ ಮೂಡಿಸಿರುವ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದ್ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಸರಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಪಳನಿಯಪ್ಪನ್ ಚಿದಂಬರಂ ಶ್ವೇತವರ್ಣದ ಪಂಚೆ ಶ್ವೇತವರ್ಣದ ಅಂಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಶೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮುಖ ಮಾತಿಗೆ ಕುಳಿತರೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಸಮೇತ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕುರಿತು ನಿರರ್ಗಳವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಯವರು ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಪಳನಿಯಪ್ಪನ್ ಚಿದಂಬರಂ ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಮುಖಗಳ ಪೈಕಿ ಚಿದಂಬರಂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ತೊಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಫಲಾನುಭವಿ ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದ ಬಿ ಚಿದಂಬರಂ ನಿನ್ನೆ ಸಿಬಿಐ ನಿಂದ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಸಂಚಲನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಪಿ ಚಿದಂಬರಂ ಅವರು ನ್ಯಾಯವಾದಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಅನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು ಪಿ ಚಿದಂಬರಂ ಇನ್ನು ಹೀಗೆ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಐಎನ್ಎಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರ ಮಾಜಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಚಿವರಾದ ಪಿ ಚಿದಂಬರಂ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದರು ಆದರೆ ಅವು ಯಾವ ಫಲಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರನ್ನ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಸಿಬಿಐ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು ಭಾರತ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹೋಂ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಚಿದಂಬರಂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಏರು ಪೇರುಗಳನ್ನ ಕಂಡವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಿದಂಬರಂ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಸಂದೇಹವೂ ಇಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದ್ನಾಲ್ಕರ ಮಧ್ಯೆ ಯು ಪಾಲನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿವಂತವಾದ ಒಂಬತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಮಿಟಿಗಳಲ್ಲೂ ಇವರು ಇದ್ದರು ಅಂದಿನ ಪ್ರಭುತ್ವ ವಿಧಾನ ನಿರ್ಣಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಮಿಟಿಗಳೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಪೋಷಿಸಿದ್ವು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ನಂತರ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿವಂತ ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಬ್ಬರಾದರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶಿವಗಂಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಾದು ಕಾತನ್ ಪಳನಿಯಪ್ಪನ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಚಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿನಾರರಂದು ಚಿದಂಬರಂ ಅವರು ಜನಿಸಿದರು ಅವರ ತಾತ ರಾಜಾ ಸರ್ ಅನ್ನಮಲೈ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜವಳಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತರು ಚೆನ್ನೈನ ಲಯೋಲಾ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಚಿದಂಬರಂ ಅವರು ಮುಗಿಸಿದರು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯವರು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಎಂ ಬಿ ಎ ಕೂಡ ಮುಗಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನ್ಯಾಯವಾದಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಚಿದಂಬರ ಅವರ ಪತ್ನಿ ನಳಿನಿ ಚಿದಂಬರಂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯೇ ಇನ್ನು ಅವರ ಕುಮಾರ ಕಾರ್ತಿ ಚಿದಂಬರಂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿವಗಂಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ತಿ ಅವರು ಏಳು ಬಾರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಚಿದಂಬರಂ ಸದ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಚಿದಂಬರಂ ತದನಂತರ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯುವಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಇವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆಯ ಸಹಾಯ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಇವರು ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ 
ವ್ಯತಿರೇಕ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿತು ಇದರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾ ಡಿಎಂಕೆ ಇರಬಾರದೆಂದು ಕೆಲವರು ತಮಿಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ವಾದಿಸಿದರು ಆದರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಷ್ಠಾನವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ತಮಿಳುನಾಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ನೇಕಾರರಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಜೆ ಕೆ ಮುಪನಾಥ್ ಆಗಿನ ಕೆಲವು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ತಮಿಳ್ ಮಾನಿಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಇನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿದಂಬರಂ ಕೂಡ ಇದ್ದರು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ ಮನಿಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡಿಎಂಕೆ ದೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸಿತು ತಮಿಳ್ ಮನಿಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋಪನಾರ್ ನಂತರ ಚಿದಂಬರಂ ಅವರದೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಅಂದಿನ ಚಿದಂಬರಂ ಅವರ ಪಾತ್ರವೇ ಅನೇಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಬೀರಿ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವನ್ನ ಅನೇಕ ತಿರುವುಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿತು ಚಿದಂಬರಂ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಾಣ ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ತಮಿಳ್ ಮಾನಿಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಜಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿತು ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ನಾಯವಾಗಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಏರ್ಪಟ್ಟು ದೇವೇಗೌಡ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ರಚಿಸಿದರು ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಚಿದಂಬರಂ ಅವರು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಆರ್ಥಿಕ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿದರು ಆದರೆ ಅಣ್ಣಾ ಡಿಎಂಕೆ ದೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ವ್ಯತಿರೇಕಿಸುತ್ತಾ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ತಮಿಳ್ ಮನಿಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಅಣ್ಣಾ ಡಿಎಂಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಚಿದಂಬರಂ ಹೊರಬಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜನನಾಯಕ ಪೆರವಾಯ್ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದನ್ನ ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಆ ಪಾರ್ಟಿನಿಂದ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿದೊಂದಿಗೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಳಿದ ಚಿದಂಬರಂ ಅವರು ವಿಜಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದರು ಅನಂತರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜನನಾಯಕ ಪೇರುವಾಯಿನಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿ ವಿಲೀನ ಮಾಡಿದರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಯುಪಿಎ ಮೊದಲ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಮಂತ್ರಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇವರು ಆರ್ಥಿಕ ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿಯನ್ನ ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಏರ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದರು ಆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಅವರು ಹೋಮ್ ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಖೆಗಳ ಒಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಶಾಖೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊತ್ತರು ಈ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ದಿಶೆಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಿತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲವೇ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏಳು ಬೀಳುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕಾಣಲು ಕಾರಣವಾದವು ಎಂದು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಿತ್ತ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಪಿ ಚಿದಂಬರಂ ಅವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಿ ಐಎನ್ಎಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರ ಐದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಿದೇಶದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ಉತ್ತೇಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಆದರೆ ಮಾರಿಷಸ್ ನ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಪೀಟರ್ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಾಣಿ ಒಡೆತನದ ಕಂಪನಿ ಐಎನ್ಎಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಡೆದದ್ದು ಮುನ್ನೂರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು ಈ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಾರ್ತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಕ ಐಎನ್ಎಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಇನ್ನು ಚಿದಂಬರಂ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಮಾರಿಷಸ್ ಗೆ ಸೇರಿದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಸ್ ಅನುಬಂಧ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಏರ್ಸೆಲ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಅನುಮತಿಗಳನ್ನ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಪಣೆಗಳು ಬಂದವು ಆರ್ಥಿಕ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆರು ನೂರು 
ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಕೂಡ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ತೆಲಂಗಾಣ ವಿಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿದಂಬರಂ ಅವರದು ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಹಲವಾರು ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು ನಿನ್ನೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನ ಸಿಬಿಐ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಜರುಗಿತು ಅದೆಲ್ಲ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಉನ್ನತ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಅಭ್ಯಸಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ ದೇಶ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಪೋಷಿಸಿದವರು ಚಿದಂಬರಂ ಅವರು ಆದರೆ ಇಂಥವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸುತ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅತೀತನಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ